விண்வெளி வரலாற்றுல ஒரே ஒரு ராக்கெட் மட்டும் மற்ற ராக்கெட்களுக்கு எல்லாம் சிம்ம சொப்பனமா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் முதலா லான்ச் பண்ணப்பட்ட இந்த ராக்கெட் தான் இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட ராக்கெட்களிலேயே மிகவும் உயரமான கனமான மற்றும் பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட் இதுதான் சாட்டன் ஃபை மனிதனை நிலவுக்கு கொண்டு போன ராக்கெட் இதுதான் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல விஷயங்கள் கொஞ்சம் வேற மாதிரி நடந்திருந்தா சாட்டன் ஃபைய விட மிகப்பெரிய ராக்கெட்டை நம்ம உலகம் பார்த்திருக்கோம் இந்த ராக்கெட்டோட பேரு த சி டிராகன் இதோட உயரம் மட்டும் சுமார் நூத்தி ஐம்பது மீட்டர் நம்ம சென்னையில இருக்க பதினஞ்சு மாடி எல்ஐசி பில்டிங்கோட ஹைட்டே வெறும் ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் தான் சோ கிட்டத்தட்ட மூணு எல்ஐசி பில்டிங்ஸ் அதாவது நாப்பத்தஞ்சு மாடி இருக்கிற ஒரு பில்டிங் ஹைட்டுக்கு இருந்திருக்கும் இந்த சி டிராகன் சாட்டன் ஃபை ராக்கெட்டை விட இது முப்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் உயரம் அதிகமானதா இருந்திருக்கும் ஆனா சி டிராகன் ராக்கெட் கடைசி வரை கட்டி முடிக்கவே படல இதுக்கான காரணம் என்ன கட்டி முடிக்கவே படலனாலும் இன்னைக்கும் இந்த ராக்கெட்டை பத்தி பேசுற மாதிரி இந்த ராக்கெட்ல பல சிறப்பு அம்சங்கள் இருந்துச்சு அது என்னென்ன வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல அமெரிக்கா சோவியத் யூனியனுக்கு இடையேயான ஸ்பேஸ் ரேஸ் உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சிச்சு விண்வெளியின் முதல் சேட்டலைட் முதல் நாய் முதல் மனிதன் முதல் பெண் பல மைல் ஸ்டோன்ஸ சோவியத் யூனியன் தனக்கு சொந்தமானதா ஆக்கிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கா சோவியத் யூனியன் கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தோத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதனால விண்வெளி வரலாற்றிலேயே இதுவரை யாருமே செய்யாத ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு அமெரிக்கா முடிவு பண்ணாங்க இதுக்காக மனிதனை முதல் முதலா நிலவுக்கு அனுப்புற அப்பலோ திட்டத்தை தீட்டினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெற்றிகரமா நிலவுல தரையிறங்கி அதுல வெற்றியும் கண்டாங்க இதுல பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா நிலவுக்கு மட்டும் இல்லாம மார்ஸ்க்கும் மனிதன் அனுப்புற ஒரு திட்டத்தையும் அமெரிக்கா வச்சிருந்தாங்க மார்ஸ் வரைக்கும் மனிதர்களையும் அவங்களுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் எடுத்துட்டு போக பெரிய பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட்ஸ் தேவைப்படும்னு நினைச்சாங்க இதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ராபர்ட் ட்ரூக்ஸ்ங்கிற ஒரு அமெரிக்க ராக்கெட் இன்ஜினியர் ப்ரொபோஸ் பண்ணது தான் இந்த சி டிராகன் ராக்கெட் இது ஒரு டூ ஸ்டேஜ் ரீயூசபிள் ராக்கெட் இந்த ராக்கெட்டால அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிலோ வரை இருக்கும் ஒரு பேலோட விண்வெளிக்கு தூக்கிட்டு போக முடியும் இது கிட்டத்தட்ட நூத்தி பத்து யானைகளோட வெயிட்டுக்கு சமம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ராக்கெட்டை ரொம்ப கம்மியான செலவுல உருவாக்க பல விஷயங்களை வித்தியாசமா டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ராக்கெட்டா இருந்தாலும் கூட சி டிராகன்ல மொத்தமா ரெண்டு என்ஜின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு இன்ஜின் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இன்னொரு இன்ஜின் ஆனா இதை விட சைஸ்ல குட்டியான சாட்டன் ஃபை ராக்கெட்லயோ மொத்தம் பதினோரு இன்ஜின்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல அஞ்சு செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல அஞ்சு அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு இன்ஜின் அது மட்டும் இல்லாம பெரும்பாலான ராக்கெட்ஸ்ல ராக்கெட் எரிபொருளான ஃபியூயல் மற்றும் ஆக்சிரைசரை என்ஜின்குள்ள செலுத்த ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஃபியூல் பம்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா சி டிராகன்ல இந்த ஃபியூல் பம்ப்ஸே கிடையாது இதுக்கு பதிலா ஹை ப்ரெஷர் லிக்விட் நைட்ரஜன் டேங்க்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹை ப்ரெஷர் அதாவது அதிக அழுத்தம் ஃபியூயல் அண்ட் ஆக்சிரைசரை தள்ளி கொண்டு போய் என்ஜின்குள்ள செலுத்தும் இந்த சிம்பிளான டிசைனால என்ஜினை வடிவமைக்க செலவு கம்மி ஆகுறது மட்டும் இல்லாம ஒரு வாட்டி லான்ச் பண்ண அப்புறம் என்ஜினை புதுப்பிச்சு ரீயூஸ் பண்றதும் சுலபமா இருந்திருக்கும் ஆனா என்ஜினை புதுப்பிச்சு மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு லான்ச்சுக்கு அப்புறமும் என்ஜினுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம பத்திரமா தரைக்கு கொண்டு வரணும் இதுக்கு சி டிராகன் கிட்ட ஒரு புதுமையான தொழில்நுட்பம் இருந்துச்சு ராக்கெட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ஜின் முப்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் வர ராக்கெட்டை தூக்கிட்டு போனதும் ராக்கெட்ல இருந்து பிரிஞ்சு பூமியை நோக்கி விழும் ஆனா விழும்போது அப்படியே விழாம டிராக் ஸ்கர்ட் சொல்லப்படுற பாராசூட் மாதிரியான அமைப்பை யூஸ் பண்ணி வேகத்தை குறைச்சு பத்திரமா கடல்ல விழும் ராக்கெட்டோட செகண்ட் ஸ்டேஜ் பேலோட விண்வெளி வர கொண்டு போயிட்டு இதே மாதிரி டிராக் ஸ்கர்ட்டை பயன்படுத்தி கடல்ல பத்திரமா விழுந்துரும் இவ்வளவு பெரிய ராக்கெட்டை ஒரு இடத்துல செஞ்சு அசம்பிளி பண்ணி லான்ச் பண்ற இடத்துக்கு ரோட் வழியா கொண்டு போறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படியே கொண்டு போனாலும் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த ராக்கெட்ல இருந்து வர திரஸ்டால ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஷாக் வேவ்ஸ் உருவாகி லான்ச் பேடையே சுக்கு நூறா உடைச்சிருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸால சி டிராகனை கடல்ல இருந்து மட்டும் பண்றதுக்குறாங்க <laughs> ராக்கெட்டை லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ஜின்குள்ள இருக்கிற தண்ணியை வெளியே அனுப்பிட்டு என்ஜினை ஃபயர் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் தண்ணியில இருந்து லான்ச் பண்ணா ராக்கெட் என்ஜின்ல இருந்து வர நெருப்ப கடல் தண்ணி அணைச்சிடாதான்னு அதான் இல்ல விண்வெளியில காற்று இல்லாட்டியும் கூட ராக்கெட்டால இயங்க முடியும்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதுக்கான காரணம் ராக்கெட்டுக்கு தே
எஞ்சின்லிருந்து வெளியேற மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிலோ நியூட்டன் திரஸ்ட் தண்ணி எஞ்சின்குள்ள வரவிடாம தடுக்கிறதாலையும் நெருப்பு அணையாம கடல்ல இருந்தே லான்ச் பண்ண முடியும் இந்த கான்செப்ட ப்ரூவ் பண்றதுக்காக சி பி சி ஹார்ஸ்னு ரெண்டு சின்ன ராக்கெட்ஸ வடிவமைச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த டெஸ்ட் மூலமா தண்ணில இருந்து ராக்கெட்ஸ லான்ச் பண்ண முடியுங்கிறதையும் ராக்கெட்ல இருந்து வர்ற ஷாக் வேவ்ஸ் அதாவது அதிர்வலைகளை தண்ணி ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டெஸ்டோட சக்சஸ் ஆல சி டிராகன் உருவாக போறது தொண்ணூத்தி ஒன்பது உறுதியாச்சு ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் இறுதியில் அமெரிக்கா வியட்நாம் கூட போருக்கு போனாங்க இதனால நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டு நாசாவோட பட்ஜெட் குறைக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி பல எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆராய்ச்சி திட்டங்களை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதா ஆயிடுச்சு சி டிராகன் திட்டமும் வேற வழி இல்லாம ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு நாசாவும் நிலவுக்கு மனுஷன் அனுப்புறதுல மட்டும் குறியா இருந்தாங்க அதனால அவங்க முழு கவனத்தையும் இருந்த பட்ஜெட்டையும் சாட்டன் ஃபை ராக்கெட்டை டெவலப் பண்றதுல மட்டும் தான் செலவிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு தன்னோட கடைசி விண்வெளி பயணத்தை முடிச்ச சாட்டன் ஃபை ராக்கெட்டை விட பெரிய ராக்கெட் இன்னைக்கு வர உருவாக்கப்படல இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவ்வளவு பெரிய ராக்கெட்டை உருவாக்க வேண்டிய தேவை மீண்டும் உருவாகல ஒருவேளை தேவைப்பட்டாலும் கூட இவ்வளவு பெரிய ராக்கெட்டை டெவலப் பண்ண ரொம்ப செலவு ஆகுங்கிறதால யாரும் இதுவரை முயற்சி பண்ணல ஒரே ஒருத்தரை தவிர Elon Musk Mars colonization காக Elon Musk கோட SpaceX நிர்வனோ Starship ங்கற 120 மீட்டர் உயரம் கொண்ட மிகப்பெரிய ராக்கெட்டை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுவும் Sea Dragon மாதிரி விண்வெளி பயணத்தின் செலவை கம்மி பண்றதுக்காக stainless steel ஆல செய்யப்பட்ட ஒரு ரீயூசபிள் ராக்கெட் சோ என்னதான் சீ டிராகன் ராக்கெட் உருவாக்கப்படலனாலும் அதோட டிஎன்ஏ ஸ்டார்ஷிப் போன்ற ஃபியூச்சர் ராக்கெட்ஸ் உருவாக காரணமா இருக்குங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல